Amigos, en el día de hoy vamos a presenciar juntos una cosa bastante insólita aquí en Guatemala y es la llegada de un nuevo avión, porque cuando llega un nuevo avión en el país le hacen un recibimiento súper bonito que se llama un bautizo. Consiste básicamente en que los bomberos van a crear un arco con agua y el avión va a pasar por debajo. Es algo que se hace en todo el mundo y por supuesto aquí en Guatemala también. Este es el nuevo avión de TAC Airlines, es un ATR. Vamos. Ole, ole. Y aquí ya estamos adentro del nuevo avión. Qué honor, huele delicioso, ¿eh? Huele, lo han perfumado, lo han perfumado para la ocasión. Vamos a verlo. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué honor poder estar aquí en este avión! La verdad es que un avión no es nada sin su gente, porque se siente tan, se siente tan solitario en este momento, sin la gente, estando a solas aquí. ¡Qué buen avión! La verdad, se ve bastante nuevo. Bueno, es que se ve nuevo, es nuevo. Se ve precioso. Mira los asientos. Se ve nuevo, nuevo. ¡Wow! La cabina de pilotos. Está precioso. ¡Qué buen avión! ¿Quién me lo quiere comprar? Yo me ofrezco voluntario para recibirlo. ¡Qué buen juguete! ¡Wow! Es que como podéis ver se ve súper nuevo. Yo nunca me había subido en un avión nuevo. El, los asientos están nítidos. Esto no se ha sentado nadie aquí. Entonces voy a ser el primero. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde queréis que vayamos? ¡Qué guay! En este momento me encuentro con Alfonso Fernández, copiloto de, este model, de esta marca de avión que es ATR, ¿verdad? Correcto, ATR 72500. ¿En qué va a consistir el recorrido de hoy? Porque esto es un bautizo, ¿verdad? Va a ser el, el, la presentación del avión ante la empresa y lo vamos a llevar al punto de espera de la pista 2.0 y ya cuando nos indiquen aquí operaciones lo traemos de regreso para darle la bienvenida y el bautizo al avión, a la línea. ¿Cuánto demora esto más o menos? ¿Media hora? O así. Sí, como una media hora, una hora más o menos. Perfecto, pues que vaya muy bien todo. Gracias, <risa> bienvenido. Hoy no vamos a volar, hoy solo vamos a hacer una demostración prácticamente, la demostración de bienvenida. Y en este momento se están preparando los pilotos porque ya van a encenderlo y como decimos en el día de hoy, en realidad no va a volar, pero obviamente se necesitan los pilotos para maniobrarlo por la pista. Y ya lo encendieron, ya visteis, es rápido, es como encender un coche, pero hay una diferencia aquí, el avión no tiene llaves. Bueno, ya os vamos a dejar trabajando aquí, al piloto y al copiloto. Y en este momento me encuentro con Juan Díaz, el comandante del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto. Bienvenido de nuevo en el canal porque ya habíamos grabado una vez. Bien, pues eh, muchas gracias y un gusto volver a a encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. En el día de hoy nos, nos estamos preguntando en qué consiste el recibimiento que va a tener el avión ATR nuevo de TAC por parte de los bomberos. Bien, claro que sí. Eh, nosotros hacemos un arco de agua que es como el bautizo para que pueda iniciar a generar sus operaciones dentro de, del espacio aéreo y dentro del aeropuerto internacional La Aurora. Pues es la unión de dos chorros de agua para poder bautizar lo que el, el aeronave pase en la parte de abajo. Y se hace siempre cuando hay un nuevo avión y también una nueva ruta, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando hay una nueva ruta, cuando hay una nueva aeronave o cuando algún piloto de experiencia pues, pasa a retirarse, también se le da la, la despedida de esta manera. Perfecto. ¿Se hace mucho por aquí en la Aurora? Eh, pues sí, son constantes. Están trayendo siempre aeronaves nuevas entonces eh, y, a, y aperturando rutas nuevas, entonces... Sí, sí, se trabaja bastante en los arcos de agua. Que vaya todo muy bien en el día de hoy, ¿eh, Juan? Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias y un gusto haberte Igualmente. visto nuevamente. Bienvenido. Gracias. Y en este momento ya encendieron las hélices. Todo está preparado para que inicie este evento. Y ahí está la gente de TAC observando también. Y el avión ya se está moviendo. Se va a ir a la otra punta de la pista, como nos dijeron. Todo el mundo se está preparando y ahora es momento de saludar a las otras personas que se encuentran en el día de hoy vamos a ver a Celina, que ya todos me imagino que la conocéis. Y en este momento los bomberos ya se están poniendo en posición para formar el famoso arco para bautizar este ATR. Y este avión con el logotipo de Surf City del Salvador. Y ahorita, hablando del Salvador, del avión del Salvador, aquí está Celina, la salvadoreña más chapina. ¿Qué tal? Hola, súper emocionada de estar por aquí y de haberte encontrado porque... No, ¿Por casualidad? Pero... Sí. sí. Pero tú últimamente has estado viniendo mucho por aquí, he visto, ¿eh? Sí, es súper genial tener esa dicha que de repente uno pues no vive todos los días, estar viendo aviones que yo no estaba tan acostumbrada, pero 
cada vez como que a uno le va llamando más lo de la aviación y quiero que, o sea, como que nace eso que quieres ir conociendo más acerca de todo lo que tiene que ver con la aeronáutica. Por ejemplo, en el caso de hoy, que es el bautizo de un nuevo avión, ¿qué es lo que te llamó la atención? Me llamó mucho la atención de la manera que lo hacen porque yo jamás he presenciado uno, entonces hoy por primera vez voy a ver cómo es que lo hacen y estoy muy emocionada. Pues yo te puedo decir lo mismo, ¿eh? que lo he visto en fotos y en vídeos, pero en persona no y ya tengo ganas de verlo también. Espero que sea un evento súper genial, yo creo que está súper bien organizado y ¿qué te puedo decir? A disfrutarlo. A disfrutarlo, vamos allá. Gracias, gracias Celina. Oh. Y están empezando a hacer, a probar creo que el sistema. Ahí está el chorrito y el otro también. ¡Ay, que nos mojamos! Y ahorita Celina, he visto que se ha subido el camión de bomberos, no sé qué va a hacer. <risa> en este momento me han dado permiso para subirme al camión, así que vamos a aprovecharlo. Ahí estamos. ¡Ole! Y aquí estamos, en la cima del camión de bomberos, primera vez que, que me subo en uno. La verdad, que me subo en el techo de uno, pues. Este es un monitor de agua, un chorro de agua. Eh, este tiene capacidad de tirar 750 galones por minuto. O sea, en un minuto nos gastamos la tancada de la motobomba. ¿En serio? Es la misma prueba que ellos van a hacer ahorita. Solo que nosotros ya la hicimos, ya vimos que nuestro chorro sí llega. Ahora ellos tienen que compensar para que nos podamos unir y hacer el arco. Ellos, como están a, a contraviento, tienen que dar más presión de agua para que el agua pueda llegar. Y en este momento, pues van a haber unos parlamentos, van a dedicar unas palabras para presentar el avión en el día de hoy y después ya va a venir el avión enseguida. A la licenciada Marcela Toriello, presidenta y CEO de. Tag Airlines, Marce, buenas tardes. A la directora general de Aeronáutica Civil, a la licenciada Azucena Celaya. Ya después de los parlamentos, ya hablaron las autoridades y la CEO de la empresa TAC, ya llega el avión ATR que corrección, ¿eh? tengo que corregir, porque es el cuarto en la flota de este tipo de avión ATR. Es el cuarto. Aquí está. Mirad cuánta gente aquí posando para la foto, ¿eh? Pero no son todos los trabajadores de TAC porque hay más, ¿eh? Hay más, mira, aquí falta uno. Posando para la foto los trabajadores de TAC y yo pues posando para el vídeo. <risa> bueno, y aquí nos han dado un poco de pizzita, hay agua pura y refresco de cola también. Y vamos a aquí, pues siempre está bien tener un evento, un poco de comida, ¿verdad? Aquí los trabajadores de TAC se han sacado su fotito y nosotros vamos acabando ya el vídeo aquí, pero falta una cosa que es bastante importante y es poder entrevistar a alguien de la compañía que nos indique un poco de información sobre el avión y la estrategia, ¿verdad?, de traer nuevos aviones aquí en Guatemala por parte de TAC. Aquí, ¿verdad? Y en este momento me encuentro con la licenciada Marcela, que es la CEO de TAC, ¿verdad? Bienvenida. Sí, gracias, muchas gracias. En el día de hoy me estoy preguntando varias cosas, pero la primera pregunta que tengo en mente es ¿qué necesidad viene a cubrir este ATR aquí en TAC? Sí, mira, este cuarto ATR, que es el que está entrando hoy, viene a suplir una necesidad para tener un mejor servicio hacia nuestros clientes. Estamos haciendo una transición de flota, son aviones más modernos, más eficientes y más cómodos, con una mayor capacidad y que además viene a cubrir rutas dentro de la región que estamos operando, que es la región centroamericana y al sur de México. Y con estos aviones estamos creando más conectividad hacia el país. Un poco de información de este avión, de dónde viene, su capacidad. Sí, estos son ATR-72, son aviones con capacidad de 72 pasajeros, son aviones franceses. Esto viene de Toulouse, este avión viene de Toulouse, en Francia. Son aviones, como te decía, más eficientes. TAC, como la aerolínea más importante de Guatemala, la aerolínea bandera también, ¿qué cifras mueve TAC? ¿Cuántas personas más o menos utilizan sus servicios durante el año? ¿Qué podríamos destacar? En el 2023 tuvimos un movimiento de alrededor 366 mil pasajeros en 
el año. Es un crecimiento del 200% al 2021, perdón. Sí. Felicidades, qué gran logro. Y ahora con este nuevo avión, pues a sumar, a seguir sumando, ¿verdad? Esperamos que siga ese crecimiento. Perfecto. Y personalmente, ¿cómo se siente con, esta, con este crecimiento tan grande que ha tenido en los últimos años TAC, verdad? Para mí de verdad es un motivo de orgullo este crecimiento, es un trabajo y un esfuerzo del equipo completo, es un aporte no solo para Guatemala, sino también para todas esas familias que tienen esa necesidad de viajar y poder aportar a eso para nosotros es muy importante también. Perfecto. Y yo sé que como empresa eh, me imagino que todas las rutas son importantes, pero ¿cuál es la ruta de TAC, la ruta más, eh, digamos, importante en cuanto a cifra de negocio o, o frecuencias? Te digo que la ruta más importante para nosotros es la ruta Flores, es nuestro destino más importante. Guatemala es un país muy rico en muchos aspectos y Tical es uno de ellos. Entonces para nosotros esa ruta es sumamente importante, es con la que contamos hasta siete frecuencias diarias wow, en bastante, los aviones ATR. Sí, sí, sí. Pues eso sería todo en el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. a ustedes por el espacio. Gracias, muy amable. Y ya lo veis, así es un bautizo de un avión. En todo el mundo es similar, pero así lo hemos vivido aquí en Guatemala. Me ha impresionado muchísimo, me ha encantado. Se me ha cumplido también un deseo que tenía de vivir un evento así. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Me ha encantado poder compartirlo contigo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Sé que lo has hecho, porque si no, no estarías viendo eso. <risa> y hasta la próxima. ¡Chao!